ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കുർത്തിക്ക് ടക്ക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിലും കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ടക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ലൈനിങ് വെച്ച് തയ്ച്ച ഒരു കുർത്തിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിയുടെ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ കുർത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ടക്ക് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എടുക്കണം നേരെ തന്നെ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ട് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഷേപ്പ് ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ ആ കറക്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അടയപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാലിഞ്ച് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പം വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിനേക്കാളും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇച്ചിരി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി നമുക്കൊരു നാലിട്ട് കൊടുക്കാം നാലിട്ട് കൊടുത്താൽ ഏകദേശം അതൊരു മൂന്നരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇതിങ്ങനെ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നീങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നര ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം നാല് എടുത്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് അടയപ്പെടുത്താം ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഫോർ എടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നാലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുത്തത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് നാലെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നാലെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മൂന്ന് അത് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നാലാണ് എടുക്കുന്നത് നാലോ മൂന്നരയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ താഴേക്കും ഞാൻ നാല് തന്നെ എടുക്കുന്നു ടോട്ടല് എട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ എട്ട് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയരുത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെവൻ എടുക്കാം അതിലും ഹൈറ്റ് കുറവാനുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ആ ഇവിടെ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടക്കിടുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനി തയ്ച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അവിടെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അടയപ്പെടുത്താം രണ്ട് വശത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് അടയപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാല് വശവും ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മേൽ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും ചേർത്ത് തന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ലൈനിങ് കുർത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഭാഗം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നിടത്ത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി തന്നെ തയ്ച്ചു പോകാം